എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സിറ്റ്സിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷനാണ് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ചാപ്റ്ററാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോക്കസ് ഏരിയയും കൂടി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് വളരെ വളരെ എളുപ്പമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് വെറും മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ അത് മൂന്നും തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതെല്ലാം അവർ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പൂർണ്ണമായും ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ മാറി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കഴിയുന്നതോടു കൂടി തന്നെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട വളരെ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന നൂറ് ശതമാനം മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരുന്നതാണ് എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഫുള്ള് എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുക പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കേൾക്കുക മനസ്സിലാക്കുക പഠിക്കുക ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ ആ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സാണ് ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ് തൊട്ടേ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മളത് പഠിച്ചു വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്കത് പഠിക്കാം നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ടത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഈ ആക്സിലറേഷൻ അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ ആക്സിലറേഷനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിലെ പഠിച്ചു വരുന്നതാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ നമ്മളത് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പൂർണ്ണമായും നിങ്ങൾക്കത് എന്താ നൂറ് ശതമാനം മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ബിലോ ആൻഡ് എബവ് ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ സർഫസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ചും അതുപോലെ താഴേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ചും ജിയിൽ വരുന്ന വേരിയേഷനാണ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ഒരു രണ്ട് ഡെറിവേഷനാണ് ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചും ഡെപ്തിനനുസരിച്ചും ജിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ഒരു ഡെറിവേഷനാണ് അതാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ഫോക്കസ് ഇനി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ വളരെ സിമ്പിളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആണ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ നമുക്ക് ആ ലോ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ശരി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് മക്കളെ ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യണം സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ താഴേക്ക് എഴുതാം അതിനുശേഷം നമുക്കത് നോക്കാം ഏതാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദി എർത്ത് attracts the earth attracts a body due to earth gravitational earth gravitational ഫോഴ്സ് ഓൺ ബോഡി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എ ബോഡി അട്രാക്ട്സ് എർത്ത് എ ബോഡി അട്രാക്ട് എർത്ത് due to 
Earth. Gravitational Earth Gravitational Force On Body Makla Ibadha Nandai Idha Anu Namadai Question Idhile Correct Statement Select Iyan Anu Avari Paranjiri Kiyan Nandai Namakku Nandai First Paranjiri Kiyan Anu The Earth Bhoomi Attracts A Body Due To Earth Gravitational Force On Body Namada Bhoomi Lula எல்லா வச்துக்கலையும் இப்படைப் பரந்திரிக்கின் ஒரு போடியுந்தான் ஒரு வச்துவினே எந்தான் எர்த்த எந்து செய்யானு அட்ராக்டியானு அது எந்தின்ன பலமாயிட்டானந்த பரையினே அது எந்தின்ன பலமாயிட்டானந்த பரையினே மக்கலை due to earth gravitational force on the body earth ஆவரி வச்துவிலேக்க gravitational force கொடுக்குந்தான் ஒரு வச்து பூமி எந்தி இன்னும் attract இன்னும் due to earth gravitational force on the body earth ஆ வச்துவில் ஒரு gravitational force கொடுக்கன்னதின்ன பலமாயிட்ட இ வச்து earthினி attract இன்னும் என்ன பரந்திரிக்கின்னை அப்பா நமக்கு நோக்காம் இதில் ஏதானு correct statement என்ன இதில் answer right வெருந்தது A ஆன் காரணம் Isaac Newton நம்மலை ஒரு low படிபிசு ஆ low விட பேரானு Universal Law of Gravitation நமுக்கு அரியாம் ஆவிரு லோ அனிசரிச்சு நம்மடை Universal உள்ளா ஏது வச்து விடுத்தாலிம் மாச உள்ளா ஏது வச்துக்குல் நம்மல் எடுத்தாலிம் இவர் பரச்பரம் அட்ராக்டியின்னும் மாச உள்ளா ஏது வச்துக்குல் நம்மல் பரிகணிச்சாலிம் இவர் பரச்பரம் அட்ராக்டியின்னும் இட்ராக்டியின்னும் இப்போது நான் பரண்ணும் இரண்டு வச்துக்கல் இப்போது ஒரு வச்து இதானன் விஜாரிக்கியா அடுத்த வச்து இதானன் விஜாரிக்கியா இரண்டு வச்துக்கல் உண்ட உன்னின்ன மாசிரையான் M1 என்ன விழிச்சு அடுத்தின்ன மாசிரையான் M2 என்ன விழிச்சு இ மாசுகலுடை centers தம்மிலுள்ள distance இனே divided by R square இயுரு equation ஆனு பரதானம் ஆயிட்டும் நம்மடை universal law of gravitation அது வெரிந்தது சிரியில்லை மக்கலை மாசுகள்ட product இனு attractive force directly proportional ஆனு அது போல தன்னே மாசுகள்ட distance இந்த square இனு அது எந்தாம் மக்கலை inversely proportional ஆனு அப்பு இதா ஆனு நம்மடை எந்தன்து பரையினை universal law of gravitation இதனி சரிச்சுதிங்களும் மனிசிலாகனம் நம்மட யுனுவர்சில் உள்ள ஏது வச்துக்கில் இடுதாலிம் இவர் பரச்பரம் எந்தி இன்னும்டு மக்கலை attract செய்யின்னும்டு mass increase செய்யின்ன என்ன செரிச்சு attractive force எந்தியும் increase செய்யி அதாய்த இப்பம் attract செய்யின்ன வச்துக்கில் மாஸ் நம்மல் double ஆக்கு அணம் விஜாரிக்கியாம் அப்பா forceம் அதனேன் செரி நோக்கு இவ்விட ச்குயராட்டாக கடக்கன்னை அப்பு மனிசில் ஆகணம் இது பன் நான் ட்வைஸ் ஆக்கான் விஜேரிச்சுவாதி நான் ட்வைஸ் ஆக்கியால் இது 2R வெரித்தில்லை மக்கலை ச்குயராக்கம் 4R ச்குயர்ந்து வரும் அதா இது 1 by 4 ஐட் எந்து இம் போல்ஸ் கொரை பக்சே distance half-ஆக்கியா இதானு universal law of gravitation வாய்டு வெந்தப்பட்டா இயுரு equation அப்ப இது வாய்டு வெந்தப்பட்டு ஒன்று கொஸ்டினானிது correct statement ஏதானும் செலக்டியான் ஜோதுச்சு அப்ப நமக்கு மனிசிலாய் காரி வந்தானு earth எந்து செய்யின்னும் மக்கலை ஒரு body attractியின்னும் அது எந்தின்ன பலமாய்டா earth gravitation due to earth gravitational force on body தான் வருந்துதிக்கு நங்க நான் வருந்தே ஒரு வச்து பூமி அட்ராக்டியின் உங்கிரத் அதின்ட gravitational force ஆரிக்கனம் அதா இது இது இங்கன வருந்தேலே கரக்ட்டியாவு a body attract earth due to இந்தானு the body's gravitational force on body body கொடுக்குன்ன அவரு gravitational force இந்த பலமாயிட்டானு ஆ body இருத்தின் இது wrong statement ஆனு இது correct ஆனு பித்தரத்திருள்ள கொஸ்டின் செக்க பரிக்ஷைக்கு நிறைவுதிதான் சோசிருண்டு 
അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അതിലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ മക്കളെ ഈ ലോ ആദ്യമായിട്ട് പ്രപ്പോസ് 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 ചെയ്ത ആരാ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാൻ ചോദിച്ചാൽ പറയാം എന്താ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ഓക്കെ എന്താണ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു മാസസ് ഓർ ടു ബോഡീസ് ഈ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷൻ ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദിയർ മാസസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷൻ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇനി ഇവിടെ ഒരാൾ കിടക്കുന്നുണ്ടോ മക്കളെ ഇയാളുടെ പേരെന്താണ് ഇവൻ്റെ പേര് ജി ആണ് അവനെ വിളിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നാണ് ജിയുടെ പേരെന്താ മക്കളെ ജിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജിയുടെ വാല്യൂ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജിയുടെ വാല്യൂ ഓർത്ത് വെക്കുക ജി ഇസ് ഇക്കൾ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ യൂണിറ്റ് പഠിച്ചു വെക്കണം യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിലോഗ്രാം റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഈ യൂണിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ജിയുടെ വാല്യൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പലവട്ടം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ്റെ തിയറി പാർട്ടിൽ പറയാം ഒന്ന് അതിൻ്റെ ലോ ഒരു ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ലോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലും ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലും ആണെന്നാണ് ലോ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പിന്നെ അതിൽ ജീവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ടും വളരെ എളുപ്പമല്ലേ മക്കളെ സിമ്പിൾ ഒരു എന്താണ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ടോപ്പിക്കും വളരെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇത് എന്താ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്കിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത മക്കളെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഈ ഒരു ആൻസറും എല്ലാം വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് ഒറ്റ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ലെങ്തി പോലൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് നോക്കിയാൽ മക്കളെ ഇതിനകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് എർത്ത് ഓൺ എ ബോഡി ഈസ് എഫ് അതായത് എർത്ത് ഒരു വസ്തുവിൽ കൊടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇ എഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അതാണ്ടേ ഇതൊരു വസ്തു ഇത് നമ്മുടെ എർത്ത് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് നമ്മുടെ എർത്ത് കൊടുക്കുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എഫ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ബോഡി ഓൺ എർത്ത് എർത്ത് ബോഡിയിൽ കൊടുക്കുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എഫ് ആണെങ്കിൽ ഈ ബോഡി തിരിച്ച് നമ്മുടെ എർത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്ര ആണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകണം ഐസക് ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞത് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞത് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് യൂണിവേഴ്സിലുള്ള മാസമുള്ള ഏത് വസ്തുക്കൾ എടുത്താലും ഇവർ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും ഈ ബോഡി തിരിച്ച് എർത്തിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഈ എർത്ത് നമ്മുടെ ബോഡി അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും ബോഡി തിരിച്ച് എർത്തിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും എല്ലാം എന്തായിരിക്കും മക്കളെ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് പറയാം then the magnitude of gravitational force of body on earth എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക് അതും എഫ് തന്നെയാണ് എർത്ത് വസ്തുവിനെ എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടാണോ പിടിച്ചു വലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ വസ്തുവും നമ്മുടെ എർത്തിനെ സെയിം ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊടുത്ത് പിടിച്ചു വലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഒരു കണ്ടന്റ് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സും ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സും എല്ലാം
ആക്സിലേഷനോട് കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എഫ് എന്താ മക്കളെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മാസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് കൂടിയവർക്ക് ആക്സിലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം മാസ് ആർക്കാണോ കൂടുതൽ അവർക്ക് ആക്സിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ വളരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മക്കളെ ആർക്ക് ആ മാസ് വളരെ കൂടുതൽ എർത്തിൻ്റെ മാസ് വളരെ കൂടുതലല്ലേ ഈ വസ്തുവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭൂമിക്കുണ്ടാകും ഭൂമിയുടെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ വലുതാണ് അപ്പം മാസ് വളരെ കൂടിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഭൂമിയുടെ ആക്സിലേഷൻ വളരെ എന്താണ് സ്മോൾ ആണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു അത് സീറോ ആണ് അപ്പം ആക്സിലേഷൻ ഏകദേശം എന്തായി മാറി സീറോ ആയിട്ട് മാറി ആക്സിലേഷൻ സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് എന്ത് ഇതിന് എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സോ മാസ് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ടും ആക്സിലേഷൻ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ടുമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കാത്തത് ഈ ഭൂമി ആ ബോഡിയിലേക്ക് പോകാതെ ആ ബോഡി തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വീഴുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ആൻസർ എല്ലാം വൺ മാർക്കും ടു മാർക്കും മാക്സിമം ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം രണ്ട് പേരും ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് ആണ് പരസ്പരം എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ മാസ് കൂടിയ വസ്തു ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല മാസ് കുറഞ്ഞ വസ്തുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാറില്ല കാരണം കാര്യം മാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ വസ്തുവിന് എന്ത് കുറഞ്ഞു പോകും ആക്സിലറേഷൻ കുറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് ആ വസ്തുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാത്തത് ഓർത്ത് വെക്കാമല്ലോ ശരി അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ മക്കളെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് രണ്ട് വസ്തുക്കളുണ്ട് ഒന്നൊരു മാങ്ങയാണ് ഒന്നൊരു ആപ്പിളാണ് പ്രത്യേകത എന്താണതിന് ഹൗ സെയിം മാസ് ആൻഡ് ആർ അറ്റ് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ എർത്ത് രണ്ടും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് രണ്ട് പേർക്കും ഒരേ മാസാണ് ഇപ്പം സപ്പോസ് വിചാരിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ എർത്താണ് ഇവിടെ നിന്നൊരു പ്രത്യേക ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ആപ്പിൾ നിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും സർഫസിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ അകലെയായിട്ട് ഒരു ആപ്പിൾ നിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് പേരുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ മാങ്കോ ഈസ് എഫ് മാങ്ങയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതാണ് മാങ്ങയെന്ന് വെച്ചു അപ്പം ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ആപ്പിൾ ഈസ് ഡാഷ് ആപ്പിളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കാനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മക്കളെ ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മാങ്കോയുടെയും ആപ്പിളിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഹാ സെയിം മാസാണ് രണ്ടു പേരുടെയും മാസ് എന്താ മക്കളെ ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആർ അറ്റ് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ എർത്ത് ആണ് എർത്തിൽ നിന്ന് ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് സിക്കൾ ടു ജി എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡി സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം മാസും ഡിസ്റ്റൻസും ആണ് എഫിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ജി എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട മാസും ഡിസ്റ്റൻസും മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പേർക്കും മാസും ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ അല്ലേ ഡേ എർത്ത് എന്താ നമ്മുടെ ആപ്പിൾ എടുത്താലും എന്താ അതുപോലെ തന്നെ മാങ്ങ എടുത്താലും രണ്ട് പേർക്കും സെയിം മാസാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആണ് സോ ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് സോ ഫോഴ്സിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുമോ മക്കളെ ഇല്ലല്ലോ ആപ്പിളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സും നമ്മുടെ മാങ്കോയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് പറയാം അത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഈസ് എഫ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ആ
ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞാലേ ഫോഴ്സ് കൂടും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഇപ്പം ഈ ചിത്രം എന്നിട്ട് അവർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിലേത് വസ്തുവിനാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ അപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വസ്തു നോക്കുക എന്താ ഭൂമിയോട് മാക്സിമം അടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്തുവിലേക്ക് നോക്കുക അതിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി ബോഡി എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇസിക്കൾ ടു ജി എം എം എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ബി ഓപ്ഷൻ എഫ് ഇസിക്കൾ ടു ജി എം എം എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് സി ഓപ്ഷൻ എഫ് ഇസിക്കൾ ടു സോറി സി എന്ന് പറയുന്നത് നൺ ഓഫ് എബൗ മുകളിലൊന്നും ഇല്ലെന്ന പറയുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട് ചിത്രമില്ലാതെ നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ബോഡി ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മാസിന് അവർ എം എ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മാസിന് ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ അവർ നൂറെന്ന് കാണിച്ചേക്കുന്നു ഇതാണ് മക്കളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണോ ഇത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ബോഡി ഈ വസ്തുവിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എത്ര ആണ് ഭൂമി ആ വസ്തുവിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫോഴ്സ് എത്ര ആണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് എഫ് സിക്കൾ ടു ജി എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പം ഇവിടെ മാസ് ഓഫ് എർത്ത് ഫസ്റ്റ് എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എർത്തിൻ്റെ മാസായിട്ട് പരിഗണിക്കാം സോ എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് ഇനി എം ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവിൻ്റെ മാസല്ലേ അത് എം എ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നൂറെന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കുട്ടികൾ ഇത് കാണുമ്പോഴേ ചാടി കയറി എനിക്കകത്തിട്ട് ഒരു ടിക്കറ്റ് വെക്കും പക്ഷേ എ ആണോ മക്കളെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നമ്മൾ പഠിച്ചത് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ സെൻറ്ററുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വരേണ്ടത് ശരിയല്ലേ ഇതിപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നൂറെന്ന് പറയുന്ന എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് തൊട്ട് ആ വസ്തുവിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്കതല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ആ രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ സെൻറ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ നൂറെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഈ സെൻറ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ചിത്രം അനുസരിച്ച് ഇത് കറക്റ്റ് അല്ല കാര്യം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് തൊട്ട് ആ വസ്തു വരെയല്ലേ സെൻറ്ററിലേക്ക് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താ മക്കളെ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ല മറിച്ച് ബിയും കറക്റ്റ് അല്ല പിന്നെ പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഏതാണ് നൺ ഓഫ് എബൗ ഇതിനകത്ത് വരത്തില്ല അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം നമുക്ക് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ വരും അത് എഫ് സിക്കൾ ടു ജി ഫസ്റ്റ് എർത്തിൻ്റെ മാസ് എം ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസ് എം എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നൂറാണ് ഇനി സെൻറ്ററിലേക്ക് വരും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസും കൂടെ വരത്തില്ലേ എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസിന് ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ നൂറും പിന്നെ ഈ ആറും കൂടെ നമുക്ക് പ്ലസ് ചെയ്യേണ്ട മക്കളെ അപ്പം എന്ത് വരും നൂറ് പ്ലസ് ആറ് അതിൻ്റെ എന്തെടുത്താൽ മതി സ്ക്വയർ അങ്ങെടുത്താൽ മതി ജി എം എം എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് പ്ലസ് ആറ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പം നൺ ഓഫ് എബവ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം കൺസെപ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മാസുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ സെൻറ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരാം എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എന്താ റേഡിയസ് എടുക്കാത്തത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം എടുത്തുള്ളൂ ഇത് വളരെ ചെറിയ വസ്തു മക്കളെ വളരെ കുഞ്ഞു വസ്തുവാണ് അപ്പോൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയും എർത്ത് പക്ഷേ വളരെ വലുതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ റേഡിയസ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള
thousand times mass of the ant. Now, we have to do this. 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 We have to if both are at the same distance, and the same distance from the earth, what is the force on elephant? Elephant is the force on so, the elephant. Now, so, we will see the earth. This is the earth. This is the elephant. 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 This is the and the lake force of the F and the Paksha elephant lake of force of the Indiana Kanduidina. Paningla Mokanam distance random same on in the Garidi idum F than a veranum in the Rubandondo. Mass and good equal are the Langa one then. Paksha would a mass and the la equal ala. Elephant in a mass, I need a mass in the Namakla hundred times early. A pedigling of Mansilaganum either F and angle either the hundred times ala, sorry, thousand times. Abum either F and angle either the Arium. This is 1000 times F. 1000 into F. If you have a mass, you can see the force. 1000 times mass, 1000 times. This is 2000 times mass, 2000 times. How many times are mass? That's why the force is good. Now, what is the answer? 1000 into F. This is the steps. Just a diagram. We have to do steps. In the first and like acting in the force on Rajan and F in the present day the line of G. In the other, where thin the mass M and the mass range and M main origin divided by a length small M and the divided by distance R square on any elephant in the F in the game and only other G. Earth in the mass M than either and in the mass of land a thousand times R and the other thousand into M and the other time divided by in the very R square. 1000 in the dale, 1000 in the port of dale into bin g m m divided by the r square. Idan or another end on f a l. That is f a on that is ant in the mass in the other times on a thousand times on a number elephant in the sorry and in the force in the thousand times on a elephant in the force. In a step side and answer would come one word on a given in the house list direct answer and idea. Sorry, and the marketing is all the key and the steps are going to create either to say. Okay, I will tell you this question. If you have a law of gravitation, the previous question is a very simple topic. If you have a law of gravitation, you can see the statement. If you have a law of gravitation, you can see the statement. If you have a law of gravitation, you can see the statement. If you Low character to Padikia and the Padoka Varichudia, Padoka Varakan and Namaka, Padoka Varichu, Pitsana, Chitram Varakanam, and then an equation of Kangala character to Vadiga. Upon Namaka Mark Potilla, Pinamanoli the world of Gustin Saka Jodi Kensia. Upon the character to our concept of Ansalaki Uga, answer Chia. In a man only problem, man only Chodiga. Tendu Ostakla Masu the Ram, our distance the Ram, in the force on the Ram, the equation of the two thousand. Calculator available on a law, it took the multiply the answer of the Uga. G the value. 6.67 into 10 raised to minus 11 unit in the Newton meter square kilogram raised to minus 2 dimension in Padichi Vachaganam Adipanjan Chaikinilla. Units and measurement in Padichi Sametha Ningala Padisha on Darikim gravitational constant and equation of other world and other dimension a cup Padichi Vachaganam. Catalog, share. A Padodu Woody, our topic of our Sarichirigan. Panamaka next topic, no come, share. Next. Topic yana, namakariam, random the topic in the rain acceleration due to gravity on acceleration acceleration due to gravity. Okay, abum end on acceleration due to gravity. What are symbol on Adi might have mencilagan, either a number of present in the letter on a small letter G, then do a thirty word. Capital G is gravitational constant. Small g is 
acceleration due to gravity on. Up in the acceleration due to gravity on the mensalagam. Other free fall in the Rangerigan. Free fall, free eye to fall in other. If you YouTube channel like a smoke on a gramaclay, E. Vimanathilaka poet, E. Jembi in the Rundi, parachute a cubicet. If a number of military like a Jones in the Samed, Avada E. and the Iba military army, the English parachute regimental Jones, the para commandos or department. Our training. We have a plane chart on the height of 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 that was the end of the day. That was the end of the day. That was the end of the day. the end of the day. That was 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 the end of the day. Better the Arak Vino. Up a lift to put it the Arak Vida no Sirinale, where a force on the earth in a gravity matril. Pada Kendana, Adaka free fall in example on a orthogonum, free fall or was to the Arak Vida Sameter, Namala was to in a weighty measure say in Okiel, other weightless side. Or was to free fall in the Arak Vida Sameter, and a weight in Oka and the weightless side, reason the Trello, and the weight to train other Poga and Ula acceleration I to convert a bit to orthogonum. Free fall in the one down, or was to end a weight to zero either in the chosen and the paraya, other than a weight at three in the lake convertible to Maclay, other than move which here on the acceleration I to convert to change the one down, other weightless side of the Namaka feel in it. But number free fall and the number free fall we don't angle, Namakum feel in the weight till the body at a Namaka feel in it. Okay, and a low. Up a free fall and down the mensal I low. Up in your was to free fall the third day, we didn't summit. This is the force of 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 if you have a small letter, you can see the small letter. If you have a small letter, you can see the small letter. If you have a gravitational force, that is F is equal to GMM divided by R square. If we have a letter, we can see the MG. F is equal to MG. So, MG is equal to GMM divided by R square. E M E M cancel I poi baki and the G is equal to G M divided by R square. Up either acceleration due to gravity equation. In the Maklai G M divided by R square. In the in the terms of the first gravitational constant, pin a mass of earth, pin a radius of earth. Where on them e parnik in the G S Swadini in the North Chekanum. Parikshek acceleration due to gravity unit and dimension. Pulling in a trem valida get on the acceleration due to gravity in the gagam power curry confusion where just acceleration the gagam pulla put an answer it. Other than a acceleration due to gravity. Gravity of alamite on dog acceleration on. So acceleration than a unit and the argimacle unit meter per second square argument dimension of dimension LT raised to minus two argument to null acceleration the same and the honor answer than an everyday media. Or you theos of veritilla. Okay, a park I didn't lower media sushi kilo ini. निगला we will do the acceleration. That is the same. That is the same. That is the same. That is the same. That is the 
നല്ല മാസ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ മുകളിൽ താഴെ കിട്ടാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് നില കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് ഒരാനയും ഒരു ഉറുമ്പും അത് ഫ്രീ ഫാൾ താഴേക്ക് വീഴുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഒരു ഇമാജിനേഷനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ആനയ്ക്ക് ഭയങ്കര മാസ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ആന ആദ്യം വീഴും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരേപോലെ ഫ്രീ ഫാളിൽ വീണാൽ രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ താഴെ വീഴും ആദ്യം ഉറുമ്പോ ആദ്യം ആനയോ ഒന്നുമല്ല രണ്ടും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് താഴെ വീഴുന്ന കാര്യം എന്താ മക്കളെ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന താഴേക്ക് വരുന്ന അതിൻ്റെ സ്പീഡില്ലേ അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഫാക്ടറിനകത്ത് ആരില്ല ആ വീഴുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് ഇല്ല കാര്യം ജി സിക്കൾ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് അതിനകത്ത് വരുന്നില്ല സോ മാസിന് ജിയുമായിട്ട് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടും ഒരേപോലെ താഴെ വീഴും ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിനകത്തൊക്കെ കുറേ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഫെതറും അതുപോലെ തന്നെ കോയിനും വെച്ചുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഫെതറും വലിയ ബോളും നമ്മളുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഫെതറും ഒരു വലിയ ബോളും എയർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വാക്കുമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ താഴെ കിട്ടാൽ രണ്ടും ഒരേപോലെ താഴെ വീഴും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൊക്കെ പല പല യൂട്യൂബിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ട് പല പല സയൻറ്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോൾ ആദ്യം വീഴും എയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് ഫെതർ പതുക്കെ പതുക്കെ താഴേക്ക് വീഴും പക്ഷേ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ് രണ്ടിനെയും ഒരുമിച്ചിടുന്നതെങ്കിൽ ഫെതറും നമ്മുടെ ഈ ബോളും ഒരേ സമയമായിരിക്കും മക്കളെ താഴെ വീഴുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ തിരിച്ചും മറിച്ചുമൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂട്ട് ഗ്രാവിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കണം ഇനിയും കുറച്ച് കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ശരി നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതൊരു എലിഫൻറ്റ് ആൻഡ് കണക്ട് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ who will who will reach the ground who will reach the ground first aaru first adikum ennaanu question oru chitra undu ivide earth undu ivide oru elephant undu ivide oru ant undu rendum same distance aanu അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് വീഴുന്ന സമയത്ത് ആരാണ് ആദ്യം വീഴുന്നത് പറയൂ മക്കളെ ആരായിരിക്കും ആദ്യം വീഴുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു നേരത്തെ പഠിച്ച കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ജി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അവിടെ എർത്ത് എലിഫൻറ്റിൻ്റെ മാസോ ആൻറ്റിൻ്റെ മാസോ ഒന്നും വരുന്നില്ല സോ മാസിന് ഒരു സ്വാധീനവും അവിടെ ഇല്ല പിന്നെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് എർത്ത് അത് രണ്ടു പേർക്കും കോമൺ അല്ലേ ജി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതും മാറുന്നില്ല റേഡിയസിന് രണ്ട് പേർക്കും ഒരേപോലല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഒരേ ടൈം ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് താഴെ വന്ന് വീഴുന്നത് അല്ലാതെ ആദ്യം ആന വീഴുമെന്നോ ഉറുമ്പ് വീഴുമെന്നോ എഴുതി വെക്കരുത് മാസമുള്ള രണ്ട് ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കും എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കുന്നതാണ് മാസ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ താഴെ കിട്ടാൽ രണ്ടും ഒരേ ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ ഒരേപോലെ താഴെ വീഴത്തുള്ളൂ അവിടെ നമ്മൾ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് പരിഗണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിന് ആൻസർ ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ പറയാം ബോത്ത് വിൽ റീച്ച് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും താഴേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജി അറ്റ് ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് അതായത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ജിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജി അറ്റ് ദി സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് മക്കളെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ജി ഡി ക്യൂഷൻ എന്താണ് ജി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ജി എം ഡിവൈഡഡ്
ഇക്വേറ്റർ റീജിയണിൽ എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് വളരെ എന്താണ് കൂടുതലുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം റേഡിയസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ജി എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞു പോകും സോ ഇക്വേറ്ററിൽ ജിയുടെ വാല്യൂ റേഡിയസ് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ അത് കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ പോളാർ റീജിയണിൽ റേഡിയസ് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ജിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും അത് കൂടുതലാണ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അവർ ഇക്വേറ്ററും പോളാർ റീജിയണും ഓപ്ഷനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചോദിക്കും ഇവിടെ എവിടെയാണ് ജി മാക്സിമം അപ്പം നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം റേഡിയസ് എവിടെയാണോ കുറവ് അവിടെയാണ് എന്ത് ജി കൂടുതൽ അപ്പം ചിത്രം അനുസരിച്ച് നോക്കണം ചിത്രം അനുസരിച്ച് പോളാറിലാണ് റേഡിയസ് കുറവ് സോ അവിടെ ആയിരിക്കും എന്ത് കൂടുതൽ ജി കൂടുതൽ ഇക്വേറ്റർ റേഡിയസ് കൂടുതലാണ് സോ ജി എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഈ ജി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണേ ഇത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി ആണ് ഇത് ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇങ്ങനെ തരാം ക്യാപിറ്റൽ ജി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കരുത് ക്യാപിറ്റൽ ജി എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എത്രയേ ഉള്ളൂ അത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിലോഗ്രാം റേസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ജി കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ശരി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കായ ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന ആ ഒരു പോർഷനിൽ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു വളരെ എളുപ്പമല്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞ് തീർത്തിട്ടുമുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ലോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എഫ് എസ് ഇക്കിൾ ജി എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓർ ഡി സ്ക്വയർ എന്നും പറയാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർത്ത് വെക്കുക സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അത് നമുക്കിപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ മക്കളെ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കൊക്കെ നോക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന നോട്ട്സ് പഠിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഐഡിയ വന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ആൻസർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക് ഉണ്ടല്ലോ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നോട്ട്സൊക്കെ നോക്കി വായിച്ച് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ തന്ന നോട്ട്സൊക്കെ ഇല്ലേ അതുമൊക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് വായിച്ച് ഒന്ന് നോക്കി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മക്കളെ പെട്ടെന്നാവട്ടെ ഓക്കെ മക്കളെ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് അതുകൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ തീരുകയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ തീരുകയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോക്കസ് ഏരിയയും കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ വളരെ സിമ്പിളാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കുറേ ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഓർബിറ്റൽ പീരീഡ് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി അതുപോലെ കെപ്ലേഴ്സ് ലോ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് പക്ഷേ അതൊന്നും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാം വളരെ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോക്കസ് ഏരിയ തന്നെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു മാർക്ക്
acceleration due to gravity allengil e small letter g ikku endu variation aanu varunathu ennaanu namakku ee oru topic il padikkanallo okay aanallo ee oru topic il makkale nammal pradhanamayittum padichathu ningalku than ormai undu rendu derivations alle orkunnundo adayathu variation of g with height ennu parnjoru derivation njan ningale padipichittund adu pole thanne variation of g വിത്ത് ഡെപ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആപ്പിൽ നമ്മുടെ സിറ്റ്സി ആപ്പിൽ ഈ രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ്റെയും ക്ലാസ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്ത് വെറുതെ ബോർ അടിപ്പിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി വേരിയേഷൻ ഓഫ് ജി വിത്ത് ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ജിക്ക് വരുന്ന വേരിയേഷൻ അതുപോലെ ഡെപ്ത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ജിക്ക് വരുന്ന വേരിയേഷൻ ആ രണ്ട് ഡെറിവേഷനാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണം നൂറ് ശതമാനം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഒരു ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ജിക്ക് വരുന്ന വേരിയേഷനും ഡെറിവേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്ത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ജിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ മക്കളെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെറിവേഷനും നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു എന്താ ഡെറിവേഷൻ മൊത്തം പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടക്കവും അതിൻ്റെ ഒരു അവസാന എങ്ങനെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ആ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്റ്റെപ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്ത് വളരെ വിശദമായിട്ട് അത് പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാവരും അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ആ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുക കേട്ടല്ലോ നല്ല രീതിയിലാണ് നമ്മളത് ക്ലാസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യും അത് മനസ്സിലാകും എന്നിട്ടൊരു ഷീറ്റ് പേപ്പർ എടുത്ത് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനകത്തുനിന്ന് ഫുൾ മാർക്കും കിട്ടും മൂന്ന് മാർക്കായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ചിത്രമൊക്കെ വരച്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെറിവേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് വരുന്നൊരു സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഫൈൻ ഒരു ആൻസർ ഉണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിച്ചിരിക്കും ഒരു മാറ്റവും വേണ്ട ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചും ഡെപ്ത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചും ജീക്ക് വരുന്ന വേരിയേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാവരും പഠിച്ചുകൊള്ളാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചിരുന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ പഠിച്ച സമയത്ത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഹൈറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്നും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു പ്രത്യേക ഹൈറ്റ് ഒരു എച്ച് ഹൈറ്റിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന ജിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം സർഫസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ജി എഴുതി അതായത് ജി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ജി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സർഫസിന് മുകളിൽ എച്ച് ഹൈറ്റിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ആക്സലേഷൻ ഇട്ട് ഗ്രാവിറ്റി അത് ജി ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ അത് ജി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ആർ അപ്പം മാറുമല്ലോ മക്കളെ ഇതാണ് ആറ് റേഡിയസ് അല്ലേ പിന്നെ എച്ചും കൂടെ വരുന്നില്ലേ അപ്പം ഈ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വരും ആർ പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് വരും പിന്നെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അത് മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം സോ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നായി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മക്കളെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫൈനൽ ആൻസർ നമുക്ക് ലഭിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ജി ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻ ടു കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക വൺ മൈനസ് ടു എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സിന് ബാലൻസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്ത് സമയം കളയുന്നില്ല നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ സ്റ്റെപ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചുകൊള്ളുക ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചോദിക്കാം എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലെ ജിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ട് ആ ഹൈറ്റും എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസും പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഹൈറ്റിലുള്ള വസ്തുവിലെ ജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ എന്തു ഇക്വേഷൻ ആ ജി ആണ് ഇവിടെ ജി ഡാഷ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ജി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ടു എസ് ബൈ ആർ ആണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കണം ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാകും ഇത് ആർ സ്ക്വയറും ഇത് ആർ പ്ലസ് എച്ച്
വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഹൈറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഇനി നമ്മൾ പിന്നെ പഠിച്ചത് ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ജിക്ക് വരുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് അതൊരു ചെറിയ ഡെറിവേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് മക്കളെ ഹൈറ്റാണ് അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഈ ഡെപ്തിലേക്കുള്ളത് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ ആ രണ്ടും ചോദിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ സർഫസിലെ ജി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു എന്താണ് ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ആ പോയിന്റിലെ ജിയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പം നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ അവിടെ കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ജി ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് എസ് ബൈ ആർ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതും സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി മൂന്നാല് സ്റ്റെപ്സേ ഉള്ളൂ എർത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയൊക്കെ പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ജി ഡാഷ് ഇസ് ഇക്വൽ ജി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് എസ് ബൈ ആർ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും കേട്ടല്ലോ ഇതും പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രോബ്ലായിട്ട് ചോദിക്കാം എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്നും താഴോട്ട് ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പോയിന്റിലെ ജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഹൈറ്റും ആറും ഒക്കെ അവർ തരും അപ്പം നിങ്ങളിത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം കൊണ്ട് തെറ്റിക്കരുത് മക്കളെ കറക്റ്റായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെയ്യാം മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്നും ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടിക്കൂടി വരുന്നതനുസരിച്ച് ജിയുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞല്ലേ വരുന്നേ സെയിം എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് താഴേക്ക് പോകുമ്പോഴും എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോയാലും ജി എന്താ മക്കളെ ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞാൽ വരുന്നത് മുകളിലേക്ക് പോയാലും താഴേക്ക് വന്നാലും എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ജിക്ക് വരുന്ന മാറ്റം എന്തായിരിക്കും അത് ഡിക്രീസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം മുകളിലേക്കും ഡിക്രീസ് താഴേക്കും ഡിക്രീസ് കറക്റ്റ് എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഭൂമിയുടെ കറക്റ്റ് നടുക്ക് നമ്മുടെ ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അഥവാ ജിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം അപ്പം ജിക്ക് വരുന്ന എഫക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റും പിന്നെ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റും ഞാൻ നിങ്ങളോട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഇതാണ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഡിറൈവ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ജി വിത്ത് ഹൈറ്റ് ഓർ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ജി വിത്ത് ഡെപ്ത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ജിക്ക് വരുന്ന വേരിയേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജി ഡാ ഷിസുകൾ ജി ഇൻ്റെ വൺ മൈനസ് ടു എസ് ബൈ ആറിൽ അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യണം ഈ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ജിക്ക് വരുന്ന വേരിയേഷനെ ചോദിക്കുന്നെങ്കിലോ ജി ഡാ ഷിസുകൾ ജി ഇൻ്റെ വൺ മൈനസ് എസ് ബൈ ആർ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിറൈവ് ചെയ്യണം ഇനി ഒരു മാർക്കിൽ എങ്ങാണം മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ജിക്ക് എന്ത് വേരിയേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അത് കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയാം ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ജിക്ക് എന്ത് മാറ്റം മക്കളെ വരുന്നത് അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഡെപ്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിലോ അവിടെയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ടോപ്പിക്ക് പ്രീവിയസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചും ഡെപ്ത് കൂടുന്നതനുസരിച്ചും ചോദിക്കുന്ന ഡെറിവേഷൻ ഈ പ്രോബ്ലം ചോദിച്ച് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേണമെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം ഇതൊക്കെ തന്നിട്ട് ജീടാഷ് ചോദിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അപ്പം നിങ്ങളത് ചെയ്യണം അപ്പം ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചും ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ജി ഡാഷ് ഇസിക്കൾ ജി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ടു എസ് ബൈ ആറ് സെക്കൻഡ് എന്താ മക്കളെ ജി ഡാഷ് ഇസിക്കൾ ടു ജി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് എസ് ബൈ ആറ് ഒരു ടുവിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ടും ഏകദേശം സിമിലർ ആയിട്ട് കിടക്കുകയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇത് ഹൈറ്റ് ഇത് ഡെപ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചുള്ളൂ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയയും നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലെ കംപ്ലീറ്റ് ഫോക്കസ് ഏരിയയും ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്